আজকে আমরা যে কোনো মৌলের ইলেকট্রোনিয়াস কিভাবে করতে পারবে তার খুব সহজ উপায় বলবো তার জন্য এক্সিলেন্ট ট্রিক্স এক থেকে এখন একশো আঠারোটা যে কোনো মৌলের ইলেকট্রোনিয়াস তুমি করতে পারবে খুব সহজ মেথডে আজকে তোমাদের সেটা বোঝাবো তা চলো কত না বাড়িয়ে শুরু করি প্রথমে আমরা কি করব দেখো উপকক্ষগুলির শক্তির ক্রম তৈরি করব কারণ ইলেকট্রোনিয়াস করতে হবে কি উপকক্ষগুলির শক্তি স্তরে উপকক্ষ কি কি রয়েছে তোমরা জানো এসপিডিএফ এই চারটি উপকক্ষ সুতরাং চারটে উপকক্ষের কোন এসপিডিএফ উপকক্ষে ইলেকট্রন প্রথমে আগে প্রবেশ করবে সেগুলো আমরা তার জন্য শক্তির ক্রম তৈরি করব সেই ক্রমটা কিভাবে তৈরি করবো দেখো ভালো করে শিখে নাও প্রথমে দেখো আমরা এস কক্ষ দেব এস কক্ষ সবচেয়ে নিউক্লিয়াসের কাজে থাকে আর এস কক্ষের শক্তি সবচেয়ে কম হয় তাহলে এস কক্ষ প্রথমে আমরা নিলাম তারপরে দেখো এস কক্ষের থেকে আর ছোট বা আগে কিন্তু থাকে না তাই এসটাকে আমরা রিপিট করব তার আগে প্রথমে বলে নি দেখো আমরা প্রথমে এসপিডিএফ এই চারটি উপক্ষ লিখে নেব এই চারটি উপক্ষ রয়েছে তো এসপিডিএফ এই চারটি উপক্ষ তোর পরপর লিখে নাও ঠিক আছে এবার দেখো এস এর থেকে আর ছোট কক্ষ হয় না তাই এস আর এস আর একবার রিপিট করে দাও এবার দেখো আমি পির পরে কি লিখবো পির আগের উপক্ষ কি এস তাহলে পির পরে এস লিখবো আবার দেখো এই পি এসটাকে রিপিট করে দাও পি এস রিপিট করে দিলাম তাহলে প্রথমে এস এস হলো তারপর পি এস তারপর পি এস এবার দেখো ডি এর আগে তাহলে কি আছে পি আর এস তাই তো ডি উপক্ষের আগে কি আছে পি এস তাহলে ডি উপক্ষের আগে আবার পি এস বসিয়ে দাও তাহলে ডি পি এস হয়ে গেল আবার এই ডি পি এসটাকে রিপিট করতে হবে ডি পি এস তাহলে বুঝতে পারছো প্রথমে এস এস হলো তারপর পি এস তারপরে পি এস এবার ডির পরে আবার পি এস আবার ডির পরে আবার পি এস অর্থাৎ ডি পি এস দুবার হলো এবার দেখো এফ আছে তাহলে এফ এর আগে কি আছে ডি পি এস অর্থাৎ এফ থেকে রিভার্স অর্ডার ধরলে ডি পি এস হয় সুতরাং এফ এর পরে ডি তারপর পি তারপরে এস ঠিক আছে দেখো এস পি ডি এফ এর আর উল্টো করলে এফ ডি পি এস অর্থাৎ উল্টো করে আমরা সবসময় লিখছি দেখো এই উল্টো করে দেখলেই খুব সহজে ইলেকট্রোনিয়াস করতে হবে আবার এস এফ ডি পি এস এটা রিপিট হবে কারণ প্রত্যেকটা দেখো রিপিট হচ্ছে এস রিপিট হলো দুবার পি এস দুবার রিপিট হলো ডিপিএস ডিপিএস দুবার এফ ডিপিএস এফ ডিপিএস দেখো খুব সহজে এটা তুমি এটা বিন্যাসটা খুব সহজে তৈরি করতে পারবে তাই তো আর এবার বলছি দেখো এস এস রিপিট হয়ে গেল এবার এস এর পরে পি আছে তাহলে পি আগে এস তাহলে পি এস এটাকে আবার রিপিট করে পি এস এবার দেখো ডি ডি এর আগে পি আর এস আছে তাহলে ডিপিএস ফের এটাকে রিপিট করলে ডিপিএস এবার এফ এর আগে ডিপিএস তাহলে এফ ডিপিএস আর এফ ডিপিএস এই হচ্ছে আমরা উপকক্ষগুলোকে সাজিয়ে ফেললাম এবার উপকক্ষগুলো সাজিয়ে ফেলার পরে দেখো এদের নামকরণ করতে হবে অর্থাৎ কোনটা ওয়ান এস টু এস এইভাবে এদের মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলোকে লিখতে হবে কিভাবে লিখবো দেখো এস তো শুরু হয় ওয়ান থেকে তাহলে ওয়ান এস পি শুরু হয় কোয়া থেকে টু পি কারণ ওয়ান পি হয় না তো টু পি থেকে ডি শুরু হচ্ছে থ্রি ডি থেকে আর এফ শুরু হচ্ছে ফোর এফ ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে পরপর তুমি লিখে ফেলো দেখো না জানলেও তুমি এইভাবে পরপর লিখতে পাবে তাই না একটা যদি বলি গাধা সেও পারবে তাই না আর তোমরা তো অনেক হাইফাই তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই পরপর লিখে নিলে এবার দেখো ওয়ান এসের পর কি হবে টু এস সুতরাং এখানে টু এস এরপর দেখো থ্রি এস এই থ্রি এস এবার এস কোথায় এইখানে আছে এস ফোর এস হবে এরপরে এই এস ফাইভ এস এরপরে এস দেখো এই সিক্স এস এরপরে এস আছে এখানটায় সেভেন এস আর লাস্ট এইট এস তাহলে এস উপক্ষের শক্তি আমরা পরপর এইভাবে লিখে নিলাম এবার দেখো পি গুলোকে লেখো এই টু পি হয়েছে তাহলে টু পির পরে এখানে থ্রি পি হবে থ্রি পির পরে পর লাইনে ফোর পি এই ফাইভ পি এরপরে এখানে সিক্স পি আর এরপরে কি হবে সেভেন পি এই সেভেন পি তাহলে এস পি হয়ে গেল এবার ডি তে আমরা চলে আসি দেখো থ্রি ডি থ্রি ডির পরে কি হবে এখানে ফোর ডি হবে পরের লাইনে দেখো এখানে ফাইভ ডি আর এই হচ্ছে সিক্স ডি তাহলে ডি চারটে হয়ে গেল এবার আমরা এফ এ চলে আসি এই ফোর এফ লিখেছি ফোর এফ এর পরে কি হবে ফাইভ এফ ব্যাস এই হচ্ছে তোমাদের হয়ে গেল অর্থাৎ উপকূল শক্তি ক্রম সাজানো হয়ে গেল অর্থাৎ এখানে থেকে আমরা কি বুঝলাম ওয়ান এস এর থেকে শক্তি বেশি টু এস 
তারপর টু পি থ্রি এস থ্রি পি ফোর এস এরপর থ্রি ডি ফোর পি ফাইভ এস ফোর ডি ফাইভ পি সিক্স এস এরপর দেখো ফোর এ ফাইভ ডি সিক্স পি সেভেন এস ফাইভ এফ সিক্স ডি সেভেন পি এইট এস সুতরাং দেখো এই যে ইলেকট্রন নির্ণয়টা উপকূল শক্তি ক্রমটা খুব সহজে নির্ণয় করতে পারে তাই না তোমার মানে দশ সেকেন্ডও লাগবে না এটা তুমি করে ফেলতে পারবে যদি ঠিকঠাক বুঝে নাও যেমন আমি বললাম তাহলে ক্রমটাকে একবার লিখে ফেলি ক্রমটা কি দাঁড়াচ্ছে ক্রমটা দেখে নাও তাহলে ওয়ান এস এর পর টু এস টু পি থ্রি এস থ্রি পি ফোর এস থ্রি ডি ফোর পি ফাইভ এস ফোর ডি ফাইভ পি সিক্স এস ফোর এস ফাইভ ডি সিক্স থ্রি সেভেন এস ফাইভ এফ সিক্স ডি সেভেন পি এই যেমন তুমি সাজি হচ্ছ এই পরপর সেইভাবে লিখে দাও তাহলে আমরা উপকূলী শক্তির ক্রম খুব সহজে নির্ণয় করতে পারলাম আশা করি সবাই বুঝতে পারছ এবারে আমরা দু একটা উদাহরণ দিয়ে দেখব তার আগে বলে নি দেখো এই যে উপকূলতে কতগুলো ইলেকট্রন থাকে সেটাও তোমরা নিশ্চয়ই জানো এর আগে পড়েছো এস তে ম্যাক্সিমাম দুটো থাকে তাহলে ওয়ান এস এ দুটো পি টু এস এ দুটো পি তে ম্যাক্সিমাম ছটা থাকতে পারে তাহলে টু পি তে ছটা থ্রি এস এ দুটো থ্রি পি তে ছটা ফোর এস এ দুটো ডি উপক্ষে ম্যাক্সিমাম কত থাকতে পারে দশটা তাই তো তাহলে থ্রি ডি টেন ফোর পি সিক্স ফাইভ এস টু থ্রি ডি এই সরি এটা ফোর ডি টেন এরপর ফাইভ পি সিক্স সিক্স এস টু ফোর এফ ফোর এফে কত থাকবে এফ তে চোদ্দোটা ইলেকট্রন থাকে সুতরাং এখানে ফোর এফ ফোরটিন ফাইভ ডি টেন সিক্স পি সিক্স সেভেন এস টু ফাইভ এফ ফোরটিন সিক্স ডি টেন সেভেন পি সিক্স সুতরাং এই ক্রমটা আমরা এর আগে তৈরি করলাম যেটা এইটা লিখে নিলাম এবার দেখো আমি যে কোনো একটা পরমাণুর উদাহরণ দিই ধরো আমরা আয়রন এফি এর ইলেকট্রন বিন্যাস করবো লেফির পারমাণবিক সংখ্যা কত টোয়েন্টি সিক্স ছাব্বিশ সুতরাং দেখো এটার ইলেকট্রন বিন্যাস কি দাঁড়াবে ওয়ান এস এ দুটো তারপরে টু এস টু পি তে ছটা থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স আঠেরো হলো এরপর দেখো আগে কিন্তু ফোর এসে যাবে এই ফোর এসে দুটো যাওয়ার পরে কত কুড়িটা হলো আর ছটা পরে আছে থ্রি ডি সিক্স দেখো ফোর এসে ইলেকট্রন আগে ঢুকবে আর থ্রি ডিতে পরে কিন্তু আমরা ফোর এসটাকে পরে লিখবো যেহেতু এটা আউটার মোস্ট অরবিটাল বাইরের কক্ষ সেই জন্য ফোর এসটাকে পরে লিখেছি থ্রি ডিটাকে আগে লিখেছি কিন্তু এই থ্রি পির পরে ফোর এসে ইলেকট্রন আগে দুটো ভর্তি করবো তারপরে থ্রি ডিতে ভর্তি করবো এটা তোমরা খেয়াল রাখবে অনেক স্টুডেন্টস এটা ভুল করে এরা বলে কি না তোমার ফোর এসটাকে কেন স্যার পরে লিখব তার কারণ এটাই বুঝে নাও যে ফোর এসটা যেহেতু বাইরের কক্ষ তাই এটাকে পরেই লিখবো কিন্তু ইলেকট্রন এখানে আগে প্রবেশ করবো কেন না ফোর এসের শক্তি কম আর থ্রি ডির শক্তি বেশি আর আব্বাও নীতি কি বলেছে যে যে উপভোগ শক্তি কম সেখানে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে সুতরাং ফোর এসে আগে ইলেকট্রন ভর্তি করবে কিন্তু লিখবো ফোর এসটাকে পরে তাহলে আমরা আয়রন ইলেকট্রন ম্যাচ পেয়ে গেলাম এবার দেখো এফি প্লাস টু ক্যাটান ইলেকট্রনিয়াস কি হবে এই ক্যাটান ইলেকট্রনিয়াসটা আমি স্পেসিফিকলি বলছি এই কারণে ক্যাটান ইলেকট্রনিয়াস নিয়ে ছেলে মেয়েদের প্রচুর ভুল করে থাকে দেখো ক্যাটান মানে কি ইলেকট্রন হাস পেয়েছে তাই না এফি টু প্লাস মানে এখানে দুটো ইলেকট্রন কমে গেছে ছাব্বিশ থেকে দুটো ইলেকট্রন কমে গেলে ইলেকট্রন সংখ্যা চব্বিশ হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এখন দেখো যদি তুমি সরাসরি চব্বিশটা ইলেকট্রন নিয়ে ইলেকট্রনিয়াস করো তাহলে কিন্তু ইলেকট্রনিয়াসে ভুল হবে আমি আবার রিপিট করছি দেখো সরাসরি যদি তুমি চব্বিশটা ইলেকট্রন নিয়ে ইলেকট্রনিয়াস করো তাহলে কিন্তু তোমার ইলেকট্রনিয়াসে এটা ভুল হয়ে যাবে যেমন দেখো কি ভুল হবে তুমি কি হচ্ছে কি ওয়ান এসে দুটো ইলেকট্রন দিচ্ছ টু এসে দুটো দিচ্ছ টু পিতে ছটা থ্রি এস দুটো থ্রি পিতে ছটা অত আঠেরোটা হলো এবার দেখো তুমি এবার তুমি যেটা করছো কি ফোর এসে হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন দিচ্ছ আর থ্রি ডিতে চারটি ইলেকট্রন দিচ্ছ তাই তো এবার দেখো এই যে করলে এটা টোটাল হচ্ছে চব্বিশটা ইলেকট্রন হয়ে গেল কিন্তু এটা হচ্ছে তোমার ভুল হয়ে গেল এই ইলেকট্রনিয়াসটা সঠিক নয় কেন সঠিক নয় সঠিক ইলেকট্রনিয়াসটা আগে লিখে দিই তারপর তোমার বলছি এটা দেখো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি সিক্স এখানে ফোর এসে কোনো ইলেকট্রন থাকবে না এটাই হচ্ছে সঠিক এবার বোঝাই দেখো কেন এটা সঠিক এটা ভুল কারণ দেখো এই আয়রনটা 
এপি প্লাস টু তো আর এমনি এমনি তৈরি হয়নি আয়রন থেকে এটা তৈরি হয়েছে এখন ওই আয়রন ইলেকট্রনের আছে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ফোর এস দুটো ইলেকট্রন আছে এটা সবচেয়ে বাইরের কক্ষে ইলেকট্রন সুতরাং যখন দুটো ইলেকট্রন বেরোবে সেটা কোয়া থেকে বেরোবে থ্রি থেকে নয় ফোর এস থেকে কেন ফোর এস কারণ ফোর এসটা বাইরের কক্ষ আর বাইরের কক্ষ হলে তো সেখান থেকে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে কারণ সেটার শক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সেখান থেকে অল্প শক্তি দিলে খুব সহজে বেরিয়ে যাবে সুতরাং ফোর এস থেকে ইলেকট্রন আগে বেরোবে তাই তোমার যখন আমরা এফি প্লাস টু ইলেকট্রন ইউজ করবো এই ফোর এস থেকে দুটো ইলেকট্রন বের করে দেবো অর্থাৎ এটা থ্রি সিক্স হবে আর যদি তুমি এটা না করে তুমি ডাইরেক্ট চব্বিশটা ইলেকট্রন নিয়ে করো তাহলে কিন্তু এই ভুলটা হয়ে যাবে তুমি আগে ফোর এসে দুটো ভর্তি করলে তারপর থ্রি দিতে চারটে দিলে কিন্তু ফোর এসে তো ইলেকট্রন থাকবে না কারণটা কি ফোর এস থেকে দুটো ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবে তাহলে এই ভুলটা তোমরা করো না আর একবার বোঝাচ্ছি দেখো যখনই ক্যাটানো ইলেকট্রন ম্যানেজ করবে অবশ্যই তোমরা আগে পরমাণু ইলেকট্রন ম্যানেজ করে নাও সেই পরমাণু ইলেকট্রন বিন্যাস করে নেওয়ার পরে সেখান থেকে বাইরের পক্ষ থেকে ইলেকট্রন বের করো ডাইরেক্ট তুমি ইলেকট্রন নিয়ে করো না তাহলে ভুলেই যাবে নিশ্চয়ই বোঝাতে পারলাম এবার দেখো আর একটা খুব বড় একটা মানে পারমাণিক সংখ্যা অনেক বেশি এরকম একটা মূল্য ধরো সামারিয়াম এটা ইলেকট্রন ম্যানেজ করবো সামারিয়াম হচ্ছে বাস্তুটি এটা একটা ল্যান্থ নাইট মূল্য এটা অনেকটা বড় এমনি একটা বড় দিয়ে দেখাচ্ছি যাতে হচ্ছে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে যে কোনো পরমাণু ইলেকট্রন ম্যানেজ করতে পারবে কিন্তু বাসরটিটা যদি ইলেকট্রন হয় দেখো এই ওয়ান এসে দুটো টু এসে দুটো টু পিতে ছটা থ্রি এসে দুটো থ্রি পিতে ছটা বসাবো ফোর এসে দুটো থ্রি ডি টেন ফোর পি সিক্স ফাইভ এস টু ফোর ডি টেন ফাইভ পি সিক্স এই পর্যন্ত যদি করি ফাইভ পি সিক্স তোমরা যদি ইলেকট্রন কাউন্ট করে বুঝতে পারবে ফাইভ পি সিক্স পর্যন্ত চুয়ান্নটা ইলেকট্রন হয়ে যাচ্ছে ফাইভ পি সিক্স পর্যন্ত চুয়ান্নটা অর্থাৎ জেনারেল ইলেকট্রন আছে এই পর্যন্ত তোমরা ইলেকট্রন কাউন্ট করে দেখতেই পারো ফাইভ পি সিক্স পর্যন্ত চুয়ান্ন এবার দেখো বাষট্টি আর চুয়ান্ন তাহলে বাকি থাকছে আরো বাষট্টি থেকে চুয়ান্ন বাদ দিলে বাকি থাকছে আরো আটটা ইলেকট্রন তাহলে এই আটটা ইলেকট্রনের জন্য দেখো এরপর আমরা কি সিক্স এসে দুটো দেবো তাহলে আর বাকি থাকছে ছটা সুতরাং ফোর এফে কটা ইলেকট্রন থাকবে ছটা ঠিক আছে সুতরাং আমরা ইলেকট্রনটা দেখে নি দেখো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি টেন ফোর পি সিক্স ফাইভ এস টু থ্রি ডি টেন ফাইভ পি সিক্স এই পর্যন্ত চুয়ান্ন আর এই সিক্স এস দুটো ছাপ্পান্ন আর ছটা বাষট্টি সুতরাং যে কোনো পরমাণু সে যত বড়ই হোক না কেন পারমাণুর সংখ্যা তুমি ইলেকট্রনিক্স করতে পারবে এই যদি তোমার টেকনিকটা মনে রাখো এবার দেখো আমি দুটো ব্যতিক্রম ইলেকট্রনিক্স শেখাবো যেমন দেখো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় পড়ে কপারের ইলেকট্রনিক্স কপার হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন সুতরাং কপারের ইলেকট্রনিক্স হওয়া উচিত দেখো নর্মালি যদি করা যায় এই রকম ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স আঠেরো হলো ফোর এস দুটো গেল কুড়িটা তাই তো আর থ্রি ডি নাইন সুতরাং এটাই হচ্ছে কপারের উনত্রিশটার ইলেকট্রনের বিন্যাস হয়ে গেল কিন্তু এই ইলেকট্রন বিন্যাসটা সঠিক নয় এটা ভুল কেন ভুল কারণটা হচ্ছে দেখো সঠিক ইলেকট্রন ব্যবস্থা এইটা দাঁড়াবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স এই ফোর এস এ একটা ইলেকট্রন আর থ্রি ডিতে দশটা ইলেকট্রন কেন এটা হয় কারণ দেখো থ্রি ডিটা যদি দশটা ইলেকট্রন পূর্ণ হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ হয়ে যায় থ্রি ডিতে দশটা ইলেকট্রন থাকতে পারে আর থ্রি ডিতে দশটা ইলেকট্রন থাকলেই সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আর সম্পূর্ণ থ্রি ডি উপক্ষে শক্তিটা অনেকটা কমে যায় যার জন্য এই ফোর এস এর দুটো থেকে একটা ইলেকট্রন থ্রি ডিতে চলে যাবে ফলে থ্রি ডি টেন ফোর এস ওয়ান ঠিক আছে আরও একটা দেখো ক্রোমিয়াম এটাও ব্যতিক্রম ক্রোমিয়াম টোয়েন্টি ফোর যদি নর্মালি আমি করি তাহলে দাঁড়াবে কি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স এই আঠেরোটা ফোর এসে দুটো দিলাম তাহলে কুড়িটা হলো আর থ্রি ডিতে চারটে চব্বিশ হয়ে গেল এটাও কিন্তু সঠিক নয় তার কারণ এখানেও দেখো এই যে তোমার ফোর এস থেকে একটা ইলেকট্রন থ্রি ডিতে চলে আসবে অর্থাৎ থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস ওয়ান হয়ে যাবে কেন এটা হবে কারণ এটাও হচ্ছে তোমার এই এটা অর্ধপূর্ণ হলে সুস্থি হবে থ্রি ডি উপক্ষ দেখো পাঁচটা উপ কক্ষক রয়েছে পাঁচটাতে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকলে সেটা অর্ধপূর্ণ আর অর্ধপূর্ণ হলে তারও সুস্থিতি অনেক বেশি সেই জন্য ক্রোমিয়াম অর্ধপূর্ণ আর কপার সম্পূর্ণ থ্রি ডির জন্য এই দুটো ইলেকট্রনিক্স ব্যতিক্রম তাহলে কপারের হলো ফোর এস ওয়ান থ্রি টেন আর ক্রোমিয়াম ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি ফাইভ এই দুটো হচ্ছে তোমার ব্যতিক্রমী
আরো পরে আরো দেখা যাবে যদি ব্যাখ্যা করা যায় যদি ভিডিওটা ভালো থাকে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও তোমরা খুব সহজে পেতে পারো এবং তোমরা আশা করি উপকৃত হবে থ্যাংক ইউ এখানেই আমরা আজকের মতো